Nos encontramos hoy en el Hospital San José. El día de hoy se está celebrando el Día de la Diabetes. Eh, sabemos que acá en el hospital eh, existe un programa de atención integral del paciente con diabetes mellitus. Precisamente estamos aquí con la doctora Jenny Dexter Ubaldo, directora ejecutiva del Hospital San José. Doctora, cuéntanos un poquito qué actividades se vienen realizando por esta fecha, por este tema tan importante de la diabetes. Bueno, durante el presente mes básicamente se han adoptado una serie de actividades conducidas por la doctora Cecilia Paz, responsable de este programa. Eh, entre ellos, eh, los que puedo mencionar con bastante entusiasmo, por ejemplo, es el concurso que se tuvo de platos preparados saludables, donde fuimos ganadores con cuatro de estos potajes. Eh, luego hemos tenido también la ceremonia del día central, donde se hizo la cadena humana, eh, pudimos reforzar la actividad y sobre todo la necesidad de una alimentación y vida saludable para poder enfrentar este problema. Y el día de hoy estamos aquí en el auditorio, eh, no solo conmemorando un aniversario más de esta fecha, porque decimos aniversario, puesto que nos compromete, como decía, a cuidar de nuestra salud, sino también eh, haciendo un cambio de junta directiva a cargo de la doctora Cecilia Paz y la juramentación de esta nueva. Eh, la doctora Schaeffer es responsable del programa de diabetes. ¿Puede contarnos un poquito más eh, acerca de la diabetes? Bueno, sí. Eh, se trata pues, de una enfermedad crónica no transmisible. Es una enfermedad que tiene componente hereditario y sobre todo en lo que se refiere al estilo de vida. Eh, el planteamiento es que se genere un estilo de vida saludable para poder lidiar con el componente hereditario y poder superarlos y eh, alejar lo más posible de la vida de las personas a la diabetes. Nosotros eh, tenemos ya eh, principios filosóficos en relación a nuestro programa, como por ejemplo, hacia la responsabilidad de mí misma en una sola conciencia terapéutica con el equipo multidisciplinario. El equipo multidisciplinario refuerza al paciente, le promueve el autocuidado, le genera el sentido de responsabilidad con respecto a su problema de salud, para que este paciente sea copartícipe en el control de la, de la diabetes. Así que también eh, eh, incidimos mucho en la alimentación. ¿no? Por eso es que hemos obtenido cuatro premios en el concurso de menú saludable, con el rescate de nuestros cultivos andinos, porque tenemos un enfoque de interculturalidad. Nuestras pacientes vienen de diferentes lugares eh, del de, de, de país, y por lo tanto eh, hemos rescatado, por ejemplo, el Chocho Tarwi, ha ganado el segundo premio, el Chocho a la Guantaína. También hemos rescatado la Kiwicha, el primer premio en desayuno saludable, con un ponche frutado de Kiwicha, con un eh, sándwich triple norteño de arracacha, la arracacha es un pariente de, de la papa, ¿no? que no se conoce sino más en, en otros sectores del país, salvo en la Sierra Norte y en la costa norte y eh, en, como plato de fondo también hemos obtenido ¿Dónde se apareció este concurso? Bueno, lo presentaron en, esta, en una actividad que realizan a, a través a, Iperna, a través de la convocatoria que hacen a nivel de Lima y luego como dice la doctora se presentó en el Ministerio de Salud Cuéntenos un poquito eh, ¿Qué es lo que usted realiza aquí? ¿Desde hace cuánto tiempo viene tratándose acá en el hospital? Yo estoy hace tres años, desde acá venimos a recibir charlas de nutrición, de conociendo los medicamentos, este, también este, una gimnasia y así este, un, todo un día a la semana, los jueves, este, estamos acá reunidos todos. Pero yo lo que quiero es resaltar la ayuda del hospital y la ayuda de los de los este de, de la doctora y el licenciado este Ortiz la licenciada Oriele que están siempre con nosotros inclusive en las participaciones que tenemos la doctora todos ellos están con nosotros y eso parece que alicienta más a la, a nosotros y nos nos hace ganar los premios y hay pacientes de otros hospitales que quieren pertenecer acá, quieren venir aunque sea de, de otros hospitales que están lejos del cañón.
Yo soy Teresa Jaramillo Solórzano, soy paciente, me trato con la doctora. Ya hace cuatro años me apareció esta enfermedad del, del pro, el problema de la diabetes y, este, y a pesar de mi edad, que soy una persona adulta mayor, este, nunca me había enfermado antes y yo agradezco la buena voluntad y la entrega porque la doctora Cecilia Paz se entrega de corazón a nosotros y nos ayuda a entender cómo es este, este problema que tenemos de, de la diabetes para controlarnos y para entender y comprender nuestra medicina qué tipo de medicina tomamos, de cuántos miligramos y cómo es la forma ideal para que nosotros podamos controlar nuestra diabetes yo estoy muy muy agradecida a Dios por haberme encontrado en mi camino a la doctora Paz con este problema y ahora aprovecho la oportunidad que está la directora acá del hospital para que ella le siga dando el apoyo y siempre tengamos este, este local, este ambiente porque aquí en este ambiente acondicionamos y hacemos la gimnasia rítmica que nos ayuda como le digo, todos los profesionales que están con nosotros, desde el último hasta el primero, tenemos a los doctores que están acá, la señora este, Boriene, el doctor Juan Carlos, que están dedicados, ellos no les no toman tiempo, ellos no, no dicen yo tengo que irme, ya son las cinco, cinco, seis, seis y media. Nosotros nos quedamos hasta la hora que terminamos. Y esa dedicación yo quiero expresarme para que la directora del hospital no, siempre les dé las facilidades también porque a veces ellos tienen sus turnos que cumplir en horarios de atención en los consultorios, pero sin embargo ellos a pesar de eso están con nosotros hasta las 6 de la tarde y eso todo es verdad que, que nosotros hemos podido ganar en estos concursos ¿por qué? porque todos comprendemos que el esfuerzo que hacen estas, estas personas profesionales en este hospital tiene que ser recompensado con nuestro esfuerzo cada uno de nosotras te, estamos ahora un equipo nuevo en la junta directiva que yo espero y creo en ellas tengo confianza que van a sacar adelante este, esta, este grupo y también les este, y también quiero decirles a la prensa que ojalá que esto llegue al público porque esta es una enseñanza y un ejemplo a nivel de callao que hemos ganado a Lima y callao todo la ganadora